Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Daniel Barreto y hoy vamos a invadir Brown Sugar, gente. Vamos a ver cómo hace toda su comida, sus hamburguesas y deliciarnos. Bueno, ya invadimos la cocina acá en nuestro amigo Enrique. ¿Cómo está Enrique? ¿Todo bien? Enrique es uno de los propietarios de Brown Sugar y estamos acá en su cocina para hacer unas hamburguesas y hablar un poco de hamburguesas. Le va a costar un chiquitito porque le cuesta un poco hablar español porque le habla brasileño, pero se va a entender, ¿ok? Bueno, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Qué suerte, mamá. <risa> bueno, hoy vamos a hacer unas hamburguesitas. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Smash. ¿Smash? ¿Las dos smash? O. No pregunto para entender. Smash. No sé qué más. Bueno, entonces hoy vamos a hacer Smash Burger. La verdadera Smash Burger, porque hay mucha gente en el mercado que están haciendo Smash de tamaño de, sí. de las torres gemelas y muchas cositas <risa> bueno entonces vamos, vamos a mostrar un poco la técnica del smash cómo él nos va a mostrar cómo él hace su smash y la forma Eh, si, va, si vas a hacer en casa, eh, vas a conseguir hacer una chapa, una plancha de, de hierro, sí. ¿cierto? Pero para uso comercial, precisa de una, una plancha más gruesa, no mínimo una polegada, porque se pone más 10 smashes, por ejemplo, eh, la, la plancha va a esfriar y la carne no va a grelhar, va a cocer. O sea, o sea que la carne no va a tener una buena producción, va, solo va a cocer y va a quedar sí. sin sabor, sin la costrita. Exactamente. Y también lo que da la crosta, la reacción de Maidar, es el choque térmico de la carne bien fría, más o menos o más perto de 0 grado que conseguir dejar, va a ser mejor la crosta. Entonces acá tengo una barreladera, yo saco de acá las bolitas de smash y pongo en la plancha. Y ya smash. Todo fresco, todo, todo hecho en el Todo muy molido al día. Eso es muy importante, gente. ¿eh? Tener una carne de calidad. Escucharon que es muy importante el equipo. No es solo hacer la hamburguesa. Es saber hacer la hamburguesa. Pero todo el mundo piensa que sabe hacer hamburguesa. Y no es así. No es solo tirar carne y ya está. No, es estudiar, leer y saber hacer. Primero me copan. Paso un poco de manteca y pongo en chapa para hacer la pan. ¿Qué para vos es lo más importante en la hamburguesa? Ah, creo que el punto de la carne. Punto de la carne, sí. Y un buen pan. Sí. Está cerradito. Estaba con 60 gramos cada. Perfecto. Creo que ya es un smash. Un smash, sí. sí. Explicando un poco, Enrique, ¿qué es el smash? Que mucha gente, como estamos hablando, se equivoca, piensa que poner una carne de 200 gramos y presionar y que quede dos dedos de grado con el hueso, solo ellos piensan que el acto de presionar ya es más fuerte. Si no puedo explicar para que la gente comprenda. Tienes que criar una crosta. ¿eh? Acá yo pongo y cuando me tirar ya va a ser una crostita. Y eso va a ayudar a no grudar en el aparato de desmechar. Cuando virar, vaya a ver a la crostita que hace. Ustedes no tienen noción el olor de esta carne. Impresionante, gente. Y se dan cuenta que para el smash no necesita mucha grasa, ¿verdad, ¿no? Enrique? No. Si no, se va a perder toda la carne, ¿verdad? Ya va con 25%, más o menos. 25. Para la plancha, vos a 25 general. Sí. Para grelhar en la, en la parrilla, un poco más, 30%. Si ponemos 30% acá, se nos va a volver una piscina, ¿verdad? Miren lo que es esa reacción de bailar, gente. Para los que no saben lo que es la reacción de bailar, es una reacción química de la proteína con el carbohidrato. ¿Está bien? Queda esa costrita, queda suelta todo el sabor de la carne. Y ahora para derretir el queso. Está bien amasadito, ya está con la puerta lista. Uh. 
¿Vieron? Simples, rápido y el sabor yo sé que es sensacional. Ya estamos acá, el que no hizo más dos hamburguesas, acá tenemos una smash, una bacon burger y una smash salad. Todo es doble. El olor está impresionante. Bueno, Enrique, ¿cómo empezaste esto de la hamburguesería? ¿Cuándo surgió la idea? ¿Por qué surgió la idea? Contanos un poco. La verdad, yo consigo desde. 13 años, mi mamá era, mi mamá era profesora y trabajaba uh, en la mañana, tarde y noche y quedábamos solos, so, so, eh, yo y mis hermanos. Entonces comencé a hacer. Yo mi de eh, chico, no me gustaba lavar losas. <risa> Estaba bien. Ay, no me gustaba lavar losas. Entonces yo hacía la comida y los otros lavábamos. Daí fiz Senac em voz e depois fui para a América para que eu estudar as carnes almadas. E depois, com a pandemia, não tinha eventos, não estava sendo nada, surgiu a ideia de ser crianças. E conversei com o meu sócio, o Thiago, e entrou junto na, na história, começamos a falar, nós nos gostamos muito. Sim, de, 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 de,
Empezaron a pedir para hacer en otra ciudad. Porque, sinceramente, como dije y repito, son pocos los lugares acá que se comen la misma hamburguesa. Y hay diferencias, se siente la diferencia. La burro que es la hamburguesa, que es una cosa rica, sabrosa. Bueno, comimos mucho, tres hamburguesas, muy rico Enrique. Eh, para que el que no conoce, Brown Sugar queda en la avenida Las Tortolas, al lado del banco familiar. ¿tá? Van a encontrar un lugar lindo, bien confortable y llamativo. Muchísimas gracias, muchas gracias, espero, eh, espero que te haya gustado tu visita te moleste un día que no trabajas. Ah, otro detalle que te estamos sin máscara, nadie nos está torciendo. Hoy es día cerrado, abrimos exclusivamente, él abrió exclusivamente para recibir qué emoción. <risa> bueno, te quería agradecer mi hermano, muchas gracias por la recepción. Como siempre, un espectáculo. Vengan acá, prueben una de las mejores hamburguesas de Ciudad del Este. Detalle. Ah, inclusive puede ser de Paraguay, hay que probar todas, pero de momento una de las mejores hamburguesas que probé. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a vos y voy a ver acá para hacer mis títulos. Claro que sí, vamos a ver. ¿Se va a comer? Vamos a ver. Muchas gracias. Chao, chao.